ஃபாஸ்ட் ஃபுட்ல போய் ஃபாஸ்டா சாப்பிட்டுட்டு அடுத்த வேலையை பார்த்துட்டு போயிட்டு இருக்கிறோம் இன்னைக்கு எல்லாருமே என்னதான் வேகமா சாப்பிட்டுட்டு போனாலும் நமக்கு ஃபாஸ்ட் ஃபுட் சாப்பிட்டா நம்ம உடம்புக்கு ஒத்துக்குமா நம்ம சீக்கிரமாவே போய் சேர்ந்துருவோமோ அப்படின்னு ஒரு பயம் இருக்குது இதனால சில நேரங்கள்ல இயற்கை உணவகத்தை தேடி நம்ம அலைஞ்சிக்கிட்டு தான் இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு இயற்கை உணவகத்தை பத்தி தான் நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் மதுரையில இருக்கக்கூடிய ஐயர் பங்களா சிக்னல் பக்கத்துல ஒரு கடை இருக்குங்க அந்த கடை பேரு தானிய குடில் ரெண்டாயிரத்தி பத்துல இருந்தே இந்த கடை நடத்திட்டு இருக்கிறாங்க சொந்தமா இயற்கை விவசாயம் பண்ணி அதுல விளைவிக்கிற காய்கறிகளையும் சிறுதானியங்களையும் வித்துட்டு இருக்கிறாங்க கூடவே ஒரு உணவகமும் நடத்திட்டு இருக்கிறாங்க இவங்க உற்பத்தி பண்றது மட்டும் இல்லாம அவங்களுக்கு தெரிந்த இயற்கை விவசாயம் பண்றவங்க கிட்ட மட்டும்தான் கொள்முதல் பண்றாங்க யாரோ இயற்கை விவசாயம் பண்றோம்னு சொல்லி கொடுத்த உடனே இவங்க வாங்கிடுறது இல்ல இங்க சிறுதானியங்களை பயன்படுத்தி பல வகையான உணவு வகைகள் ரெடி பண்றாங்க விதவிதமான பணியாரங்கள் விதவிதமான தோசைகள் பேக்கரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே ட்ரை பண்ண போறாங்களாம் அதுக்கான முயற்சிகள் நடந்துட்டு இருக்குன்னு ரொம்ப சந்தோஷமாவே சொல்றாரு இவ்வளவு சிறப்பு மிக்க இந்த கடையை பத்தி நீங்களே பாருங்க எடுத்துக்காட்டுக்கு <laughs> 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 அதை பார்த்துட்டு நம்மளுக்கு ஒரு ஸ்டால் வந்து உலக உணவத்தில் நம்ம கொடுத்துருந்தாங்க அந்த உலக உணவத்தில் தான் நம்ம எல்லா விஷயம் செய்ய ஆரம்பித்தோம் சில விஷயங்கள்னால இப்போ வெளியே வந்துட்டோம் வந்து இப்போ இங்கே ஐயர் பங்களாலேயே இப்போ இதுலேயே சேர்ந்து அந்த உணவத்தையும் சேர்த்து கொண்டு வந்துட்டோம் எந்த மாதிரியான பொருட்கள்லாம் இங்கே விற்கிறீங்க அரிசி பருப்பு எண்ணெய் வகைகள் நாட்டு சக்கரை கருப்பட்டி மலைத்தேன் மலைத்தேனு பனங்கற்கண்டு இதெல்லாம் வந்து நம்ம சீசன் டயத்தில் மட்டும்தான் கிடைக்கும் வேறு நேரங்களில் எங்களுக்கு கிடைக்காது மிச்சபடி இயற்கை விவசாயத்தில் வர எல்லா பொருட்கள் எது எது கிடைக்குன்னு நம்மளுக்கு தகவல் வருதோ அதை மட்டும் பண்ணுவோம் தெரிந்த விவசாயிகள்கிட்ட மட்டும் தான் எடுப்போம் வேற எங்கேயும் எடுக்கிறது இல்லை சில பொருட்கள் வந்து நம்மளே தயாரிச்சுக்குவோம் எண்ணெயெல்லாம் வந்து நம்ம பண்ணிக்கிறது தான் கருப்பட்டி போட்டு ஆட்டிக்கிறது இன்னும் எந்த பொருட்கள் நீங்க விற்கணும்னு நினைக்கிறீங்க இந்த பொருள் மக்கள் நிறைய கேட்கறாங்க அதனால இது இயற்கை முறை அடிப்படையா என்னென்ன உணவுப் பொருட்கள் தேவையோ அது மட்டும் நம்ம பண்ற மாதிரி தான் இது பண்ணிருந்தோம் இதில் இனிப்பு வகைகளில் வந்து உணவு பொருட்கள் ஸ்நாக்ஸ் இந்த விஷயங்கள் எல்லாத்துலேயுமே வந்து இப்போ நம்ம பேக்கரியிலேருந்து எல்லாமே நம்ம ட்ரை பண்ணிட்டுருக்கோம் கூடிய சீக்கிரம் வந்து கேக்கு பேக்ஸ் ஐட்டம் பிஸ்கட்டு இது எல்லாமே நிறையா நம்ம ட்ரை பண்ணிட்டோம் கூடிய சீக்கிரம் அது ஒவ்வொன்றா லான்ச் பண்ணுறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணிட்டு நம்ம தரமாக பண்ணுவோம் சுவையாகவும் பண்ணுவோங்கிறது அவங்களுக்கு தெரிஞ்சது தான் இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒவ்வொருத்தராக இவங்க பண்ணுறாங்கிறது சொல்லி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வராங்க இது வந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் இப்போ வந்து வேஸ்டேஜ் முன்னாடிக்கு எங்களுக்கு கொஞ்சம் குறைஞ்சிருக்கு இல்லாட்டி எங்களுக்கு முன்னாடி ஆரம்பிச்ச புதுசில் கொஞ்சம் வேஸ்டேஜ் ஜாஸ்தி இருந்துச்சு இது வேஸ்டேஜ் ஆகல இதில் வந்து ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் வந்து ஜென்ரல் ஹோட்டல் மாதிரி கிடையாது ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் வந்து ஜாஸ்தி ரெண்டாவது இன்னைக்கு பயன்பட தயாரித்த பொருளாக மறுநாள் எந்த சூழ்நிலையும் எந்த பொருளையுமே எங்கேயாவது வைக்க முடியாது இப்போ வெரைட்டி கூட்டலாம் இன்னும் மக்கள் வர வர வெரைட்டி போட்டுருவோம் ஓகே நன்றி வணக்கம் என்னோட பேர் ராஜேஷ் எங்கள் கடையில் ஸ்பெஷலாக கேட்டீங்கன்னா திணை கம்பளு செய்கிற கருப்பட்டி பணியாரம் சோள கார பணியாரம் சோளத்தில் தோசை வகைகள் இருக்கு அதில் மூலிகை வகைகள் தோசையில் வந்து ரெண்டு வகைகள் இருக்கு ஆவாரம்பு தோசை முள்ளு முருங்கை தோசை முள்ளு முருங்கை கீரை வந்து உடம்புல இருக்க சளியை போக்கும் ஆவாரம்பு வந்து உடம்புல இம்யூனிட்டி பவரை கூட்டும் எல்லா வயசுக்காரவங்களும் ஆவாரம்பு தோசை சாப்பிட்லாம் எந்த நோயும் வராது எந்த எங்கே தீங்கும் கிடையாது இந்த தோசை உணவுகளுக்கெல்லாம் நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறது இயற்கை முறையில் தயார்படுத்தப்பட்ட நல்ல நெயல் க கருப்பட்டி போட்டு சேர்த்து செய் செய்கிறோம் அதுபோக வந்து இங்கே தோசை வெரைட்டிஸ் பார்த்திங்கன்னா முள்ளு முருங்கை தோசை ஆவாரம்பு தோசை வாழைப்பூ தோசை வாழைப்பூ கறி தோசை இஞ்சி பூண்டு மசால் தோசை காரத்துக்கு வந்து நாங்கள் மிளகு சேர்க்குறோம் எந்த வயசுக்காரவங்க சாப்பிட்டாலும் அவங்களுக்கு வயிற்றுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இது வரைக்கும் வந்ததில்லை இது தவிர வேற வெரைட்டிஸ் என்னென்ன திணை பூரி சப்பாத்தி சிற்றுண்டிகள் வந்து பண்ணிட்டு இருக்கோம் திணை சேவு திணை காரா சேவு திணையில் மைசூர் பாக்கு நிலக்கல்ல பர்ஃபி அதுபோக வந்துட்டு திணை அதிர்ஷம் இது வந்து இப்போ நாங்கள் சிற்றுண்டி மாலை நேரத்தில் கொடுத்துட்டு இருக்கோம் மாலையில் எந்த டைமில் இருந்து ஆக்டிவாக இருப்பீங்க மக்கள் எந்த டைமில் இருந்து வர ஆரம்பிப்பாங்க மாலை நேரத்தில் நாலு மணிக்கு நாங்கள் கடை தொடங்க தொடர்ந்த நிமிஷத்துலேருந்தே வந்துட்டு இருப்பாங்க குழந்தைகளும் பெரியவங்களும் நிறைய பேர் வந்து சிற்றுண்டியை வாங்கி பயன்படுத்திட்டு இருக்காங்க நாங்கள் நாங்கள் வந்து ரெண்டு வகை சட
கருப்பு காணப்பயிர் பயன்படுத்துறதுனால உடம்புல இருக்க கொலஸ்ட்ரால் குறைக்கும் செரிமான தன்மையை கூட்டும் உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது கருவேப்பில புதினா சட்னி கொடுக்குறோம் அது போக சாம்பார் கொடுக்குறோம் சப்பாத்தி பூரிக்கு வந்து குருமா கொடுத்துடுறோம் பாக்க பல பலன் இருக்கிற கடையில போய் சாப்பிட்டு நோய வாங்கிக்கிறதுக்கு பதிலா எளிமையா இயற்கை உணவகத்தோட இருக்கிற இந்த மாதிரியான கடைகளுக்கு நம்முடைய ஆதரவை கொடுத்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா நம்மளுடைய எதிர்காலம் நல்லாவே இருக்கும் இந்த வீடியோ பத்தின உங்களுடைய மேலான கருத்துக்களையும் கமெண்ட் பண்ணுங்க இத மாதிரியான உங்க ஊர்ல இருக்கக்கூடிய தரமான கடைகளை பற்றியும் கமெண்ட் பண்ணுங்க அந்த கடைகள்ல உங்களுக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கும் அப்படிங்கறதையும் மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க மேலும் இது போன்ற பல வித்தியாசமான ஹோட்டல்களையும் இயற்கை உணவகங்களையும் பத்தி நீங்க அதிகம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா ஃபைவ் மினிட்ஸ் குக்கிங் சேனல மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்த சுகர் தான் நம்ம ஸ்வீட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் இது நாட்டு சக்கரை